ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോണിൽ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പാട്ടുകൾ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് കേട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ ഫോണിൽ വോളിയം കുറവാണ് സൗണ്ട് ഇല്ല ഹെഡ്സെറ്റ് പോരാ എന്നുള്ള പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അലറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് അലറ്റുന്നത് ആ സെറ്റിൻസ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ വെച്ച് നല്ല പാട്ടൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിൻസ് ഓപ്പൺ ഓൺ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള സെറ്റിൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് കാണിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫോൺ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നു അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫോണുകളിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സെറ്റിൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴോട്ട് വന്നിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് സൗണ്ട് സെറ്റിൻസ് എന്ന് കാണിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് കാണിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ഈക്ലേസർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പോപ്പ് ക്ലാസിക്ക് ജാസ് എന്നൊക്കെ റോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെറ്റിൻസ് അഡാപ്റ്റ് സൗണ്ട് എന്നാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓപ്ഷനായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അണ്ടർ മുപ്പത് വയസ്സിൻ്റെ മു ഓൾഡ് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അറുപത് വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ആളുകളാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആറ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ നീല ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് നിർബന്ധമാണ് ഹെഡ്സെറ്റ് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അതിനനുസരിച്ച് എസ് സി എസ് എന്ന് അടിച്ച് എസ് സി എസ് എന്ന് അടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പതിനാല് പെർസെൻറ്റേജ് അത് ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് ആവുന്നത് വരെ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക എസ് എസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന വേണ്ട ഫുൾ ഫുൾ ചെയ്യാനൊക്കെ എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ അപ്പം പിന്നെ അടുത്ത ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കാണാൻ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ കേൾക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഫോൺ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സൈഡാണോ അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിൻസ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റിൻസ് മാറ്റിയത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ പ്രീ റിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫോൺ തന്നെ ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തരും അത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിൻസ് മാറ്റിയതിനുള്ള ശേഷമുള്ള സൗണ്ടും അതിൻ്റെ അടുത്ത് മേലുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സെറ്റിൻസ് മാറ്റിയതിനുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല മാറ്റം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ മാറ്റി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പാട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലും പോലെ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിൻസ് മാറ്റിയത് പോലെ സേവായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സൗണ്ട് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കി